Es sei la vie mia. അർജുന്റെ <laughs> 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 ഒരു റൊമാന്റിക് ഹീറോ ആരാണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ മീയ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മീയക്ക് വലിയൊരു കൈയടി കൊടുത്തോണ്ട് മീനിക്ക് നമുക്ക് ഇനി കാണാം മീ ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അർജുന്റെ മനസ്സില് ഒരു പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രണയമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് വയസ്സേ കൊച്ചു പയ്യന്മാർക്കാണ് പണി കിട്ടുന്നത് യുനോ കഷായത്തിൽ വരെ നമുക്ക് പണികൾ പലത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രണയവിലാസത്തിലെ നായകൻ അർജുൻ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് അഡ്വൈസ് ഇനി എന്തായാലും അർജുന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല പ്രണയവിലാസത്തിലെ മറ്റൊരു പിവറ്റൽ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ പരിചയമുണ്ടാവും ഇതിൽ ഓൾറെഡി മമിതയുണ്ട് അനശ്വര ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഒക്കെ പ്രണയമാണ് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും പറഞ്ഞു പ്രണയിക്കുന്നതായിട്ടാണോ ഇല്ല അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരാളിനെ മൂന്ന് പേരെ പ്രേമിച്ച ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ അതെ അതെ അപ്പൊ വേറെ കൊണ്ടല്ലോ ആൾക്കാര് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമയൊക്കെ ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണോ റിലീസിന് വേണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എനിക്ക് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ പാർട്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ടോട്ടലി എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഇഷ്ടമായി അതിന്റെ അകത്തെ ഒരു ഇമോഷൻ ഇഷ്ടമായി അതിനകത്ത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ പാർട്ട് ആവുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഓൾ ടുഗേതർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അവിടെ സെറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട് വരും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടച്ചിങ് സിനിമയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഡബ്ബിങ്ങും ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ സിനിമയോടുള്ള എന്താ പറയാ എന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നല്ല അർജുനൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അല്ല അർജുൻ ഈ റൊമാന്റിക് റോൾസ് ചെയ്യുന്നതാണോ കുറച്ച് കട്ട കലിപ്പ് വർഷം ചെയ്യുന്നതാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എല്ലാം പറ്റുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മറ്റേ ആ പറഞ്ഞ സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ യാദർശികമായി ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കടന്ന് പോയ അർജുനെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കി ഹലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ വർത്താനം പറയുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്രോമ ജൂനിയർ സീസൺ കൂടിയാണ് മീയ അല്ലേ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
പൊസിഷൻ കൂടി നീയക്കണം അപ്പൊ സി കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ലോഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നീയനെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഏ കുറച്ചൊന്നും ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുന്റെ നാട് കൂടിയാണ് കൊച്ചി ലുലു ആണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രണയവിലാസം എന്ന സിനിമയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കുട്ടി ഗെയിം ഒന്ന് ചുമ്മാ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് ഗെയിം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നാമതെന്നെ പറ്റി ചീത്ത പേരുണ്ടോ ഇതിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മോളിലുള്ള ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാം വൺ മിനിറ്റിൽ ഡൗൺ ലിങ്ക് എത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗെയിം എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എനിക്ക് രണ്ട് നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള പയ്യന്മാരെ രണ്ട് നല്ല ചുണ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള പെമ്പിളാരെ വേണം എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കുറച്ചൊരു മുതിർന്ന പതിനെട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അടംസുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് പേരെ മതി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് ആണുങ്ങളാവാം ഒരു ഗേൾ ആവാം ഒരു 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 പയ്യനാകാം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാവാം ആര് വേണമെങ്കിലും വരാം മൂന്ന് പേർക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഉഷാർ നല്ല നല്ല എനർജി ഉള്ള ചേട്ടമായോ അപ്പോ ആ ചില ക്യാമ്പ് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു ഒരു മൈക്ക് കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ചേച്ചിയുടെ പേര് പേര് തൊട്ട് നമുക്ക് പറയാം റിയ എന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇവിടെ പാലാരി വെട്ടാണ് നീയും അർജുനയും കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയില് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ അല്ലല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്തത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗെയിമിന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കണം ചേട്ടാ പേര് ലിബിൻ ബാബു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ബോർഡ് ഒന്ന് കയ്യില് മൂന്ന് പേരുടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിച്ച ഗെയിമ് പറഞ്ഞാലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും മുന്നോട്ട് നിൽക്ക മുന്നോട്ട് നിൽക്കാം ഈ രണ്ടു പേരും കൂടി ഞങ്ങളൊരു ഒന്നര മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കും പ്രണയവിലാസം സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രണയ ലേഖനം ഞങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് അറ്റം ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണോ ഇഷ്ടമായ ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ രണ്ടു പേരും നീയക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത് ചേച്ചി ചേച്ചി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അർജുന ശോകന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രണയ ലേഖനത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇത് വെറും ഗെയിമായിട്ട് മാത്രം കച്ചിട്ട് ചെയ്യാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തല്ലിയ ഇടിക്കുക കൂമിനിടി ഇതൊന്നും കൊടു
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയോടെ നമുക്ക് ആ ബോർഡും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ബോർഡ് എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ ടൈം പറയുമ്പോഴേ തുടങ്ങാവും കേട്ടോ ചേട്ടാ കോപ്പി അടിക്കരുതേ നോ കേട്ടോ നോ കോപ്പി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ ആ മൈക്കൊക്കെ ചേട്ടാ മറക്കരുത് അങ്ങോട്ട് മീനെ നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നോളൂ ചേട്ടൻ ആ മീനെ മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നുള്ളൂ അർജുൻ ഒന്ന് വരുമോ ഇങ്ങോട്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നെ എന്നെ ആരും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അതായത് ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ അത് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നിന്നെ ആ നീ ഒന്ന് നടുക്ക് നിന്നോടുത്തെ അപ്പം ആ നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റില് പ്രണയലേഖ പ്രണയല തുടങ്ങരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ തുടങ്ങാം അർജുൻ ഇവിടെ വരണം അർജുന വേണ്ടി അർജുൻ ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടെഴുതുമ്പോ ആ അപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത് അറിയാലോ ഞാൻ റെഡി സ്റ്റഡി ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോണം പ്രണയവിലാസം സിനിമയിലായതുകൊണ്ടാണ് പ്രണയലേഖനം നല്ല പ്രണയലേഖത്തിന് സി കേരളം നൽകുന്ന അവാർഡും കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കവിതയാകാം കഥയാകാം വെറുപ്പീരാകാം എന്ത് വേണോ ആവാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എങ്കിൽ തുടങ്ങിയാലോ റെഡി ആണോ റെഡി ത്രീ ഇടക്കിടക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ കണ്ണുകൾ വർണ്ണിക്കാം വർണ്ണനയാകാം അതായത് നമ്മളൊരാളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കുന്നോലുമില്ല വർണ്ണെഴുത്ത നീ എങ്ങാനും നീയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർക്കണം നീയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ബാവയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ല സുഖമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം നീയുടെ കുടുംബം കിടക്കാനല്ല അർജുന്റെ കുടുംബം കിടക്കാനല്ല നീ ഒന്നാം എനിക്കൊരു കുടുംബം കലക്കി എന്നൊരു ചെറിയ ഒരു വട്ടപ്പേരുണ്ട് എന്ത് ചേട്ടോ ചേട്ടൊരു വിറയൽ പോലെ ചേട്ടന് ഒരു പേപ്പറും കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ മാക്സിമം വർണ്ണന എന്ത് വേണോ ആകാം ചേച്ചി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മോത്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇവര് തന്നെ എഴുതി ഇവര് തന്നെ വായിക്കും നല്ലൊരു മെലഡി മ്യൂസിക് എടുത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ചേട്ടാ ബാക്കിൽ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒരു മ്യൂസിക് കഴിയാറാവുന്നു ഇനി ഒരു മുപ്പത് ചേട്ടാ വിറയ്ക്കാണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുത എല്ലാരും എഴുതുക മനസ്സിൽ പ്രണയം മാത്രം നിറച്ചുകൊണ്ട് പ്രണയവിലാസത്തിന്റെ ചെയ്യുമായ അർജുന അശോകനും നമുക്ക് വേണ്ടി സി കേരളം മാമാക്കത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിൽ മുട്ടിരുന്ന പ്രണയ ലീലകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രണയവിലാസത്തിന്റെ പേപ്പറിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഒരു സുന്ദരി ചേച്ചിയും അപ്പോ ഇത് ഗെയിമായിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ഔട്ട് തുടങ്ങിയാലോ ചേച്ചി സമയം വേണോ ചേച്ചിക്ക് സമയം വേണം തീരുന്നില്ല ചേട്ടാ സമയം വേണോ ചേട്ടാ സമയം വേണോ ചേട്ടൻ വേണ്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചേട്ടനാണ് ആദ്യം എഴുതി തീർത്തത് ആദ്യം എഴുതി തീർത്തതല്ല ഏറ്റവും നല്ല കഥയ്ക്കാണ് പ്രണയ ലേഖനത്തിനാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്പി ആണോ ചേട്ടാ ഹാപ്പി ആണ് കാര്യത്തില് ചേച്ചി നമുക്ക് നല്ലൊരു റൊമാൻസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മ്യൂസിക് എന്തെങ്കിലും റൊമാൻസ് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ആദ്യം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടനാണ് ആ ചേട്ടാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിന്ന് വായിക്കണേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി നിന്നിട്ട് മൈക്ക് ഞാൻ തരാം ചേട്ടാ മീനെ നോക്കി മീനെ നോക്കി മീനെ നോക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് നീ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ കണ്ണില് നോക്കി വായിക്കാം 
വായിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രണയനീക്ക് നീയില്ലാതെ ഈ ലോകം എനിക്ക് ലോകമല്ല നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ അല്ല പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം നീയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് എഴുതുവാനില്ല പ്രിയെ എല്ലാം എന്ന പ്രപഞ്ചം എന്ന വാക്കിൽ ഞാൻ ഒതുക്കുന്നു പ്രണയാത്രമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാളെ വേണ്ട നാളെയില്ല കുഴപ്പമായി കടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്തെന്നറിയാതെ നടക്കുന്ന വേളി ലളിതി ആ സായാഹ്ന ചെലവായി ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയ എന്നെ ഈ ഫ്ലോറിൽ എത്തിച്ചത് ആ മിഴികളിലെ തിളക്കമായിരുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ വെല്ലുന്ന ആ പുഞ്ചിരി ഭയമായി എന്നെ ധൈര്യത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു യെസ് നിങ്ങളുടെ ഈ മൊമെന്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാനമൊരുക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെത്തിയാൽ നമുക്കൊരു പ്രണയവിലാസം തീർക്കാം യെസ് ഐ ലവ് യു മിയ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലമായത് എന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു റോസാപ്പാവായി നീ എന്നുമുണ്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ സ്വപ്നമാണത് ഐ ലവ് യു അർജുനേത്ത ഒന്നിച്ച് കൈപിടിച്ച് കടത്തീരത്തിലൂടെ നടക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടി നീ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ില്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനാണ് കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീയ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ചേട്ടൻ ഒരു വലിയ കല്യാണം ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ഈ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഈ ചേട്ടനാണോ ഈ ചേട്ടനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ചേട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടാൻ അർഹൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഈ ചേട്ടനാണ് കിട്ടാൻ അർഹൻ എന്ന് തോന്നുന്നവരുടെ കൈയടിക്കാം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ അടിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഉള്ളി കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇനി മൂന്ന് പേരും പങ്കെടുത്തതിന് നമുക്കൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അവരെന്തായാലും ഇനി മൂന്ന് പേർക്ക് എന്തായാലും സങ്കടം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രണയവിലാസ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആക്ട് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സെൽഫി കൊണ്ട് ആരെ കാണിക്കും അല്ല കാമുകിയില്ല അല്ല അതൊരു മോശക്കാരി അല്ല കേട്ടോ കാമുകി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഈ രണ്ടു പേരും എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് ആദ്യത്തെ ആൾ ആര് തേച്ചതാ അങ്ങനല്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടൊരു പരിപാടിക്ക് വന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫരി കേറ്റാതെ അയക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആക്കി വേണ്ടി ഇവിടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ ഈ പറഞ്ഞോളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചേട്ടനോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ നമുക്കൊരു പറഞ്ഞോട്ടെ കേറി വന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അല്ല ആ ധൈര്യം വേണമല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും പോയി കയറി വന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യം ഇപ്പൊ കാമുകി ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണോ ആ ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചേട്ടന് സെൽഫി ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല ഗിഫ്റ്റും കൂടെ കൊടുത്ത് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മീയാണ് ഈ രണ്ടു പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മിയ പ്ലീസ് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേർക്കും കൊടുക്കാം ഓ പ്രണയവിലാസം ടീമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ പബ്ലിക് ഇന്ററാക്ഷന് ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ചേർന്ന് കൊടുക്കാം 
അർജുന ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് ചേച്ചിനെ ഇഷ്ടമായി കാരണം വേറെ ഒന്നും നോക്കില്ല ചേച്ചി കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എല്ലാ ഗേൾസും ഇങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു ഗെയിം മാത്രമായി കാണുക അർജുന ഒന്നും കരുതരുത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് സോറി അർജുന എന്നോട് പറഞ്ഞു സോറി സോറി വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടൻ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വലിയൊരു കൊണ്ടുപോവാണോ കത്ത് കൊണ്ടുപോവാന്ന് ചേച്ചി വീട്ടിലോട്ടാണ് അത് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാനും ചേട്ടൻ ഓക്കെ എല്ലാ മൂന്ന് പേർക്കും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞോണ്ട് പ്രണയവിലാസം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിബി ചവറച്ചേട്ടനൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പങ്കാളികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നൽകുകയാണ് സോ പ്രണയവിലാസത്തിലെ ബാക്കി ടീമിനെ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാലും അർജുൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെ കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് യെസ് പ്ലീസ് പ്രണയവിലാസത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ടീമിനെ നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയവിലാസം ടീം ആണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും സിംഗേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സി കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ വന്നവരാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ അതുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറിനും സി കേരളമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ വലിയ ബന്ധം അതൊന്ന് പറയാവോ അപ്പൊ മിനി സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സി കേരളത്തിന്റെ തന്നെ സിനിമ കൂടിയാണ് പ്രണയവിലാസം എന്താണ് ഡിറക്ടർ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വോട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രണയവിലാസം ഇത് കുറെ പേരുടെ പ്രണയങ്ങളാണ് പല പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രണയം ഇത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അർജുൻ ബ്രോ അനുശ്ര മമിത മിയ ശരസ് ഭാഗവര് വലിയൊരു ക്യാമറ ഓഫ് ടാലൻസ് മനോജ് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച വെച്ചാൽ മനോജ് ഏട്ടൻ ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ വലിയൊരു ടാലന്റഡ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ അല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ സിനിമകൾ പറയും എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സിനിമ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രണയങ്ങളുടെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു കാമുകനായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സുനിമ ജ്യോതിഷ് അവരെന്നെക്കാട്ടി വലിയ കാമുകന്മാരാണ് പിന്നെ എന്റെ ഡി ഓ പി അതിനെക്കാട്ടി വലിയ സുന്ദരനും കാമുകനാണ് പിന്നെ എന്റെ എഡിറ്ററും വലിയ കാമുകനാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തില് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാമുകൻ മൊത്തത്തിൽ ടീം വർക്ക് കാമുകന്മാര് ചേർന്നിട്ട് എടുത്തൊരു പ്രണയവിലാസമാണ് ചേട്ടൻ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ ഓബിയസ്ലി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇവരുടെ ദാമ്പത്യമായിട്ട് എത്ര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ശരത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ശരത്ത് നല്ല അസലായിട്ട് പാലക്കാട് ഭാഷ പറയും കേട്ടോ ശരത്തെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ചാറ്റ് ആയാലോ ചുമ്മാ പാലക്കാടൻ ഭാഷയില് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് അറ്റം ചെയ്യും ശരത്ത് പാലക്കാട് വായി ആ എന്നാ അതെ എന്നാ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാനാ നീയാ ഒന്ന് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ പിടിച്ചോ ശരത്ത് പാലക്കാട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ലുലൂൽ വന്ന കാര്യം കണ്ട കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ബേസ് ഓക്കെ പ്രണയ് എന്നെ പോന്നു ഓ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ആറു മണിയാകുമ്പോ എത്തി പറയാ പിന്നെ ആൾക്കാര് വേണോ എങ്ങനെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര റീസെന്റായിരുന്നു വീടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശരത്തെ കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ ഇവരെല്ലാരും പൊളിയാണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് നിർത്താവോ എല്ലാരും പ്രണയവിലാസം കാണണം നല്ല പൊളി ടീമിന്റെ ആണെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ നല്ല തീ പൊരിക്കണ പെട്ടപ്പുണ്ടായല്ലോ അല്ലെ ചുമ്മാ അച്ചപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതാ നോ പ്രോബ്ലം 
എല്ലാവരും ഈ പടം പോയി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം കാരണം നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി മൂവി ആയിരിക്കും പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുടെ പ്രേമം കാണിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി കാണുന്നത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു പടമായിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവരുടെ ക്രൂവിലൂടെ വർക്കിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതിയാണ് പടം പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ല കത്തല്ലേ ആ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് വൺസെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് കോളേജിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കിതിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഫാക്ടർ അച്ഛൻ മകൻ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാമുകി പ്രണയം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇന്നസെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി സെവൻറ്റീൻ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ആ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രണയവിലാസം നിങ്ങൾ കാണണം നമ്മളെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ശരത്ത് <laughs> 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 <laughs>